bless our hearts and pray our most gracious heavenly father we praise you and thank you for this beautiful morning this is the day the lord has made and let us rejoice and be glad in it thank you for giving another day in our life thank you for giving another week in our life we come in this sunday service and to thy hands let your name be glorified in this sanctuary we give all the honor and glory to you lord we love you lord jesus christ in jesus christ precious name we pray amen comfortful gospel church and the comfortful gospel church worship team greet you all in the name of our lord and the savior jesus christ we are glad this morning that you are in the sanctuary we are glad this morning that you are watching our service all the guests who are here for the first time comfortful gospel church greet you all in the name of our lord and the savior jesus christ the title of my message this morning is cast your curse on the lord the title of my message this morning is cast your curse on the lord if you are in the sanctuary this morning or if you are watching our live stream this morning and your heart is burdened with a lot of curse this message is for you the text for my message is a psalm 91 verse 14 and 15 psalm 91 verse 14 and 15 because he has set his love upon me therefore will i deliver him i will set him on high because he has known my name he shall call upon me and i will answer him i will be with him in trouble i will deliver him and honor him psalms 91 verse 14 and 15 brothers and sisters in christ all the dearly beloved people all dear friends god is called by many names he is the lord our healer this morning he is our provider this morning he is our banner this morning and he is also our righteousness this morning he promises to be our deliverer in this troubled world we are now that may very well be what we need him to be the most often but there are many believers who never experience god's mighty delivering power because of instead of walking closely with him day by day they wait until danger strikes to call upon him brothers and sisters in christ friends that just doesn't work if you want god to rescue you in the bad times you have to fellowship with him in the good times of your life why because god responds to our faith our faith not our need is what causes him to act on our behalf and we will be never be able to develop that kind of faith that kind of trust and confidence in him if we don't spend enough time with god with god's word with him to get to know this morning cast all your curse upon him first peter chapter 5 verse 7 says cast all your curse upon him for he careth for you brothers and sisters in christ friends god cares about you very affectionately and he doesn't want you to carry one burden this morning 
He doesn't want you to carry one care this morning. He doesn't want to carry one worry this morning. Instead, he has provided a way for you to live in peace every day of your life. Not just few days. But every day of your life, you can enjoy the peace of God as you simply act on the words of Jesus. As we read in John chapter 15 verse 7, if you abide in me and my words abide in you and you shall ask what you will and it shall be done unto you. In other words, Jesus was saying, if you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will and it shall be done unto you. Notice the word you is used several times in this verse. You see whether or not your prayers are heard and answer depends on you more than it does on God. Because Jesus told you in this verse how to receive answers in your prayers. As you abide in Jesus, friends, this morning, and his words abide in you, you know what the will of God is before you pray. In his word, promises you something. Then it is God's will for you. God is not going to promise you something that is not his will. He would be lying then. And the Bible says that God cannot lie. Book of Numbers chapter 23 verse 19. God is not a man that he should lie. Neither the son of man that he should repent. Hath he said and shall he not do it? Or hath he spoken and shall he not make it good? Brothers and sisters in Christ, to abide in Jesus, the first thing you have to do is get in him. Second Corinthians chapter 5 verse 17 says, If therefore, if any man is in Christ, he is a new creature, the way you get in him is being by born again. And the way you abide in him is through the word of God. In other words, in your Christian walk, stay in fellowship with him 24-7. Even though you are being born again, if you are not abiding in him, you are not fellowshipping with him. You are not going to be able to walk out of fellowship with Jesus and still get your prayers answered. His words must abide in you this morning. If we examine this scripture very closely, they cover just about everything you need in your life. You might need something physical, maybe spiritual, maybe it's an emotional need, maybe it's a financial need, but the scripture covers everything you need in your life. For example, Paul, writing to the Philippians, said, My God shall supply all your need according to the riches in glory by Christ Jesus. Philippians chapter 4, verse 19. Therefore, brothers and sisters in Christ, it must be God's will to meet your needs this morning. And Matthew chapter 6, verse 8. Jesus said, your father knoweth what things you needed before you ask him. Even though God knows what you need, you are still supposed to ask him. Many people are waiting for God to do something. This is where they are missing. If you wonder why God hasn't answered your prayers, it could be because God's word is not abiding in you. As long as you are going to fret. As long as you are going to worry about so many things. 
as long as you are go, hold down to things that concern you god cannot do anything about your situation this morning because you still got it you haven't given to them all, to god first peter chapter 5 verse 7 says casting all your cares on jesus because jesus cares for you as long as brothers and sisters in christ as long as you are not going to fret as long as you are not going to hold on your cares you are going to get answers in your life but if you will learn to turn your cares unto the lord he will work on your situation while you are asleep you can go to sleep without worrying anything in your life you see many times the problem comes when god's words are not abiding in us for the word of god to abide in us we must be the doers of the word and not the hearers only james 122 says but be ye the doers of the word and not hearers only deceiving your own selves notice that uh, verse deceiving your own selves many people are self deceived they blame the devil for all their problem but so much of the time the trouble is not with the devil but it is with them jesus said if you abide in me and my words abide in you and you shall ask what you will and it shall be done unto you what does god's word says we are supposed to do one thing his word says is do not fret brothers and sisters in christ friends dearly beloved people who are watching me this morning do not fret certainly we are tempted to fret but if you are going to walk in the light of the word we are going to pass up those opportunities to fret or worry because if we don't we are not going to get our prayers answered you are loving heavenly father wants you to know that he does not want you to worry worry will kill you worry will kill you brothers and sisters now god would never ask us to do something we could not do he wouldn't tell us not to worry if it were not possible for us to be worry free the bible says god is love and we have known and believe that love that god has given to us first john chapter 4 verse 8 it seems to me that people would be glad to know what god said it seems to me that christians would be glad to know what they could get out of from under the burden of worry and anxiety the bible tell us exactly how to do it cast all your cares that means throw it on jesus The Bible clearly says casting the whole of your care all your anxieties all your concerns all your one worries once and for all don't do it every day casting all your cares upon the Lord and don't take them back again that's the end of it cast your cares upon the Lord because he cares you very affectionately as i conclude my message this morning brothers and sisters in christ the thief comes to steal to kill and destroy i have come that you may have life and to have it to the full i'm convinced this morning most people do not enjoy a happy and a successful christian life unbelievers certainly not but it is very sad how many believers has not learned to enjoy the life god has given to them when an individual is born again the spirit come alive 
he then need to enjoy the christian life we need to know we need to learn how to celebrate the christian life and how to live with it to the full we need to leave our problems in god's hand while we enjoy what is left learn to be content no matter what your situation may be brothers and sisters in christ this morning once again i emphasize cast your care upon the lord because he cares for you pray tell god your need and be thankful the passing of time brings change the passing of time brings restoration the passing of times brings healing don't pass your life worrying complaining i'm being discontent everything and everybody changes nothing stays the same for ever only jesus never changes hebrews chapter 13 verse 8 says jesus christ is the same yesterday today and for ever cultivate the habit of enjoying the christian life celebrate the christian life it's a gift from god remember the bible says whatever you do do it all for the glory of the lord ninde chindagulam avante mel ittu kolga സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൻ്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യം അവൻ എന്നോട് പറ്റിയിരിക്കിയാൽ ഞാനവനെ വിട്ടുവയ്ക്കും അവൻ എൻ്റെ നാമത്തെ അറിയാൻ ഞാനവനെ ഉയർത്തും അവൻ എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും ഞാനവനെ ഉത്തരമാറിലും കഷ്ടകാലത്ത് ഞാൻ അവനോടുകൂടെ ഇരിക്കും ഞാനവനെ വിടുവിച്ച് മഹുത്വപ്പെടുത്തും സർവശക്തനായ ദൈവം അനേക നാമങ്ങളിൽ അറിയുന്നു അവൻ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവം ഇന്ന് പകൽ കാലം അവൻ കരുതുന്ന ദൈവം ഇന്ന് പകൽ കാലം ദൈവം നമ്മുടെ കൊടി ഇന്ന് പകൽ കാലം ദൈവം നമ്മുടെ നീതി ദൈവം വാക്തത്വം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവൻ വിടുവിക്കുന്ന ദൈവം ഈ പ്രയാസമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രയാസമുള്ള സമയത്ത് ദൈവം വിടുവിക്കുന്നതെന്ന് തന്നെ നാമം കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെ നിശ്ചയമായും ബലപ്പെടുത്തും എന്നാൽ അനേകർക്കും ദൈവം വിടുവിക്കുന്നവനെ അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിമിഷങ്ങളിലും അവനോട് അടുത്ത് ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം പ്രയാസമുള്ള സമയങ്ങൾ മാത്രം അവർ ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കും അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വിടുതൽ അവർക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ല ദൈവം നിങ്ങളെ പ്രയാസ സമയങ്ങളിൽ വിടുവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ല സമയങ്ങളിൽ അവനുമായി കൂട്ടായ്മയിൽ ആയിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആവശ്യമല്ല വിശ്വാസമാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത ദൈവമായി ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അവനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് അപ്രകാരമുള്ള വിശ്വാസമോ അപ്രകാരമുള്ള ഉറപ്പോ അപ്രകാരമുള്ള ആശ്രയമോ ദൈവവുമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുകയില്ല ഇന്ന് പകൽ കാലം സകേല ചിന്താകുലവും അവൻ്റെ മേൽ ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകിയാൽ നിങ്ങളുടെ സകേല ചിന്താകുലവും അവൻ്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുവീൻ സ്നേഹിതരെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവനാണ് ദൈവം ഒരു ഭാരമെങ്കിലും ഒരു ചിന്താകുലമെങ്കിലും ഒരു നിരാശയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കണമെന്ന് പകൽ കാലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ എല്ലാ ദിവസവും സമാധാനമായി ജീവിക്കുവാനുള്ള വഴി അവൻ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുന്നു കുറച്ച് ദിവസമല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും എല്ലാ മണിക്കൂറും എല്ലാ നിമിഷവും ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ യോഗനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക നിങ്ങളെന്നിലും എൻ്റെ വചനം നിങ്ങളിലും വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിപ്പിൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിച്ചാൽ 
എൻ്റെ വചനം നിങ്ങളിൽ വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തു ചോദിച്ചാലും അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ആ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും ഉത്തരമാളുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് നിങ്ങളിൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എങ്ങനെ മറുപടി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കർത്താവിലും കർത്താവിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളിലും വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്തെങ്കിലും വാക്തത്വം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാലലുയ കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് ദൈവഹിതമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമല്ല അതവൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമല്ലാത്ത കാര്യം അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വാക്തത്വം ചെയ്യുകയില്ല തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു സംഖ്യാ പുസ്തകം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം വ്യാജം പറയുവാൻ ദൈവം മനുഷ്യനല്ല അനന്തപ്പിപ്പാൻ അവൻ മനുഷ്യപുത്രനുമല്ല താൻ കൽപ്പിച്ചത് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുമോ താൻ അർളി ചെയ്തത് നിവർത്തിക്കാതെ ഇരിക്കുമോ കർത്താവിൽ വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിലെ ആയിത്തീരുക രണ്ടു കുരുന്നി അഞ്ചാമതി ആയത്തിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു കർത്താവിൽ ആയിത്തീരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ജനിക്കുക കർത്താവിൽ വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വചനത്തിൽ കൂടെ കർത്താവിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ വസിക്കുക മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കർത്താവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിൽ ഏതു നിമിഷവും വസിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ വീണ്ടും ജന്മ പ്രാപിച്ച വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അവനുമായിട്ട് കൂട്ടായ്മ ഇല്ല എങ്കിൽ കർത്താവിൽ വസി വസിക്കുന്നില്ല കർത്താവുമായിട്ട് കൂട്ടായ്മയിൽ വസിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കിട്ടിയില്ല അവൻ്റെ വചനം നിങ്ങളിൽ വസിക്കണം ദൈവവചനം നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളുടെ വാക്തത്വങ്ങൾ തിരുവചനത്തിലുണ്ട് അപ്പോഷനായ പൗലോസ് ഫിലിപ്പി ആ സഭയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഫിലിപ്പി ആ ലേഖന നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം എൻ്റെ ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒക്കെയും മഹത്വത്തോടെ തൻ്റെ ധനത്തിന് ഒത്തവണ്ണം ക്രിസ്തുവേശിൽ പൂർണമായി തീർത്തു തരും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമാണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം തീർത്തു തരിക എന്ന് ഉള്ളത് മത്തായ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്തെന്ന് നിങ്ങൾ യാചിക്കും മുമ്പേ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അറിയുന്നു വല്ലോ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ആവശ്യം അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുക അനേകരും ദൈവം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് അവർക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ കാലം ചിന്തിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കിട്ടാത്തത് കാരണം ദൈവോചനം നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെട്ടും പ്രയാസപ്പെട്ടും നിങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മേൽ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ ദൈവത്തിന് ആ വിഷയത്തിന് മേൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോസ്നായ പത്രോസ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നതാകിയാൽ നിങ്ങളുടെ സകേല ചിന്താകുലം അവൻ്റെ മേൽ നിങ്ങളുടെ ചിന്താകുലം നിങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാലത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുക ഇല്ല എന്നാൽ അവൻ്റെ മേൽ ചിന്താകുലം ഇടുവാൻ നിങ്ങൾ പരിശീലിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങുവാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളിൽ വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളിൽ വസിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കണം യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം എങ്കിലും വചനം കേൾക്ക മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളെ തന്നെ ചതിക്കാതെ അതിനെ ചെയ്യുന്നവരുമായിരി ഇരിപ്പീൻ ആ ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളെ തന്നെ ചതിക്കാതെ അനേകരും തങ്ങളെ തന്നെ ചതിക്കുകയാണ് പിശാജിനെ കുറ്റം പറയും അനേക സമയങ്ങളിലും അവർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി നിങ്ങളെന്നിലും എൻ്റെ വചനം നിങ്ങളിലും വസിച്ചാൽ സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇച്ഛിച്ചാൽ അവനോട് അപേക്ഷിപ്പീൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും 
ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു ഫിലിപ്പിയാ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് നാറാമത്തെ വാക്യം ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് കാരണം നമ്മൾ വിചാരപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ നടന്നാൽ വിചാരപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിപ്പാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മൾ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കിട്ടുകയില്ല സ്വർഗസനായ പിതാവ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിചാരപ്പെടരുത് അത് നിങ്ങളുടെ ജീവനെ തന്നെ എടുത്തു കളയും അനേക രോഗികളായി തീരുന്നു ആശുപത്രികളിലൊക്കെയും ആയിത്തീരുന്നു നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യം സാധിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം ഒരിക്കലും ദൈവം പറയുകയില്ല നമുക്ക് ചിന്താഭാരമില്ലാതെ ജീവിപ്പാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അലലുയ്യ നിങ്ങളുടെ ഭാരം അവൻ്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുവീനെന്ന് ഇന്ന് പകൽ കാലം ദൈവം പറഞ്ഞത് കേൾക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ദൈവ മക്കൾക്ക് ചിന്താകുലത്തിൽ നിന്നും ചിന്താഭാരത്തിനുള്ള വിടുതൽ ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് പകൽ കാലം എനിക്കറിയാം തിരുവചനം അത് വ്യക്തമായി പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകുലവും അവൻ്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുവീൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ്റെ മേൽ സകലവും ഇന്ന് പകൽ കാലം ഇട്ടുകൊള്ളുക എല്ലാ ഭാരങ്ങളും എല്ലാ ചിന്താകുലങ്ങളും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും എന്നേക്കുമായി ഇന്ന് പകൽ കാലം അവനിൽ ഇട്ടുകൊള്ളുക എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ട ക്രിയയാണിത് ഒരിക്കല എന്നേക്കുമായി അവൻ്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുക അത് പിന്നെ തിരിച്ചെടുക്കരുത് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവനാണ് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഇന്ന് പകൽ കാലം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹിതരെ തിരുവചനം പറയുന്നു മോഷ്ടിപ്പാനും മുടിപ്പാനും അല്ലാതെ കള്ളൻ വരുന്നില്ല അവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായിട്ടുണ്ടാകുവാനും അത്രേ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അനേകരും അവരുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സന്തോഷത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നില്ല അവിശ്വാസയുടെ കാര്യമല്ല അനേക വിശ്വാസികളും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽ കാലം ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ആത്മാവ് ജീവനുള്ളതാകുന്നു അവൻ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച ജീവ നിമിഷം തൊട്ട് ഹലലുയ്യ സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിൽ സമൃദ്ധിയായി സന്തോഷമുള്ളവനായി ജീവിക്കുക പ്രശ്നം കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് സന്തോഷത്തോട് ജീവിക്കുക ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ സന്തോഷത്തോട് ജീവിക്കുക അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ദൈവമാണ് സകല ചിന്താകുലം അവൻ്റെ മേലിട്ടുകൊള്ളുവീൻ പ്രാർത്ഥനയാൽ ദൈവത്തോടെ ഇന്ന് പകൽ കാലം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിയിക്കുക നന്ദിയുള്ളവരായി ജീവിക്കുക സമയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ സൗഖ്യം ലഭിക്കും ജീവിതം ഭാരത്തിലും സന്തോഷമില്ലായ്മയിലും കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഴിക്കരുത് എബ്രായ ലേഖനം നമ്മളിപ്രകാരം വായിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും ആനന്യൻ തന്നെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കുക അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഒന്ന് കൊരുന്തി പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യം ആകിയാൽ നിങ്ങൾ തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്വീൻ കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ ഭാരം അവൻ്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുക ലോക സംഭവങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ആസന്നം ആയി ഒരു പക്ഷേ കർത്താവ് ഇന്ന് വന്നേക്കാം മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു വിത്ത് ദിസ് മെസ്സേജ് ഐ മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് ദിസ് നേഷൻ ലെറ്റ് എസ് ഓൾ സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് our most gracious heavenly father from the time we came till now your presence was with us thank you for uh, anointing our uh, service this morning thank you for strengthening our worship team thank you for the word which came to us this morning if anyone who wash me this morning who washed us this morning with lot of curse in their life God I pray enable them to cast all your cares all their cares upon you Lord anyone who are in the sanctuary this morning is worried 
anxious about anything in their life, I pray, Holy Spirit, you minister to them and meet their needs in the name of Jesus. I bless all the people who are in the sanctuary. I bless all the people who watched our live stream this morning in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. And I pray, let everyone have a blessed week. We give all the honor and glory to you, Lord. We love you, Lord Jesus Christ. In Jesus Christ, precious name, we pray, let the congregation say, Amen. Let's say the benediction by the grace of our Lord Jesus Christ. The love of our Heavenly Father and the fellowship of the Holy Ghost be with all the saints from now and forevermore. Amen. Let's say the pledge this morning. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our life and we will dwell in the house of the Lord forever ever. Amen, amen and amen. You have a blessed week. Jesus loves you and we love you too. Christo Darshya Madhya Marangata Atma Naru Vinde Veerita Darshya Ani Bhongalo Mai Poorna Samay Samprishna Tilega Christian Life Anandam Ashwasam Anugraham Our Facebook page Middle East Christian Youth Ministries Subscribe Christian Live www.christianlive.in